നമസ്കാരം ബിഹൈൻഡ് സക്സസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ആനന്ദ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആത്മനിർഭർ ഭാരത് അഭിയാനെ കുറിച്ചാണ് കൊറോണ വൈറസ് മൂലമുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഓവർകം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ച പാക്കേജാണ് ഇരുപത് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ആത്മനിർഭർ ഭാരത് അഭിയാൻ പാക്കേജ് അപ്പോൾ ഈ പാക്കേജ് നമ്മളൊന്ന് ഡീകോഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇരുപത് ലക്ഷം കോടി രൂപ ചിലവഴിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ആ ഇരുപത് ലക്ഷം കോടി രൂപ ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ശരിക്കും അത് ഇരുപത് ലക്ഷം കോടി രൂപ തന്നെ ഉണ്ടോ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് അത് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് പ്രയോജനപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജി ഡി പിയുടെ പത്ത് ശതമാനമാണ് ആത്മനിർഭർ ഭാരത് അഭിയാനു വേണ്ടി ചിലവഴിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളൊന്ന് ഡീകോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് മെയ് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി രാത്രി എട്ട് ഇരുപതിന് നമ്മുടെ നരേന്ദ്രമോദി നടത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നടത്തിയ ഇരുപത് മിനിറ്റ് സ്പീച്ചിലാണ് അദ്ദേഹം ഇരുപത് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജ് അനൗൺസ് ചെയ്തത് മൊത്തം ഒരു ഇരുപതിൻ്റെ കണക്കാണല്ലേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് 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 എട്ട് ഇരുപത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇരുപത് ലക്ഷം കോടി രൂപ എന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇത് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനോട് കൊറോണ വൈറസ് മൂലമുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഓവർകം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻസ് ഓവർ നല്ലതുപോലെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച പാക്കേജാണ് ഇരുപത് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജ് ആത്മനിർഭർ ഭാരത് അഭിയാൻ എന്നാണ് അതിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര് ഇത് നമ്മുടെ നരേന്ദ്രമോദി പ്രഖ്യാപിച്ചത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ധനകാര്യ മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള ശ്രീ നിർമ്മത സീതാരാമനാണ് അഞ്ച് പാർട്ടികളായിട്ടൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ശരിക്കും ഈ സ്റ്റിമുലസ് പാക്കേജ് കൊണ്ട് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ശരിക്കും അത് ഇരുപത് ലക്ഷം കോടി രൂപയ്ക്ക് ഉള്ളത് തന്നെയാണോ ഈ പാക്കേജ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അത് കൂടാതെ നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് എക്കണോമിക് ടേംസും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റിമുലസ് എന്താണ് ലിക്വിഡിറ്റി ഇൻഫ്യൂഷൻ എന്താണ് എക്സാമിന് നമുക്ക് ഇത് ഈ രണ്ടിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഷോർ ഷോർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടേംസ് ആണ് പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റിമുലസും ലിക്വിഡിറ്റി ഇൻഫ്യൂഷനും അതിനു മുമ്പ് ഈ പാക്കേജിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സിൽ മെയിൻലി രണ്ട് പോളിസീസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് മോണിറ്ററി പോളിസി രണ്ട് ഫിസിക്കൽ പോളിസി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോളിസീസ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അറിയുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ആത്മനിർഭർ ഭാരത് അഭിയാൻ പാക്കേജ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും മോട്ടറി പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പോളിസിയാണ് മോട്ടറി പോളിസി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പോളിസിനെ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പറയാം ഫിസിക്കൽ പോളിസി എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ കേസ് ആണെങ്കിൽ ആർ ബി ഐ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പോളിസിനെ മോണിറ്ററി പോളിസി എന്ന് പറയുന്നു ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പോളിസി നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ പോളിസി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു ഇത് കൂടാതെ കുറച്ച് ഡിഫറൻസസ് കൂടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഫിസിക്കൽ പോളിസിയിൽ മെയിൻലി വരുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്പെൻഡിങ്സും ടാക്സ് റേറ്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മോണിറ്ററി പോളിസിയിൽ വരുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റുകളും മണി സപ്ലൈയെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ടാർഗറ്റുകളൊന്നും ഫിസിക്കൽ പോളിസിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ മോണിറ്ററി പോളിസിയിലാണെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ ടാർഗറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫിസിക്കൽ പോളിസിയിൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റിനെയും ബോറോയിങ്സിനെയൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് ഫിസിക്കൽ പോളിസിയിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും മോണിറ്ററി പോളിസിയിൽ സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് എപ്പോഴും വരുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിനകത്തായിരിക്കും ഫിസിക്കൽ പോളിസിനകത്ത് ഈ ടാക്സ് ഒക്കെ റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് റേറ്റ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഡയമെൻഷൻസ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പക്ഷേ മോണിറ്ററി പോളിസിയിൽ അങ്ങനെയുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല പൊളിറ്റിക്കൽ ഡയമെൻഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല നമുക്കറിയാം റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആണ് ടെക്നിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ തീയറ്റിക്കലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ
ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിമുലസ് പാക്കേജസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ പോളിസീസ് ആണ് അതിനകത്ത് മോണിറ്ററി പോളിസീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് മോണിറ്ററി പോളിസി പ്ലസ് ഫിസിക്കൽ പോളിസിയിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ ട്വൻറ്റി ലാക്ക് ക്രോ റുപ്പീസിൻ്റെ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്റ്റിമുലസ് പാക്കേജിന് അത് ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അഞ്ച് പാർട്ടുകളായിട്ടാണ് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് പാർട്ട് വണ്ണിനകത്ത് പറയുന്നത് എം എസ് എം ഇന് ഉള്ള കാര്യങ്ങളും പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കമ്പനീസിന് ഉള്ള കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ടാക്സ് റിഡക്ഷൻ ടി ഡി എസ് റിഡക്ഷൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഏകദേശം അഞ്ച് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജാണ് പറയുന്നത് പാർട്ട് വണ്ണിൽ പാർട്ട് ടൂവിൽ നമ്മുടെ മൈഗ്രൻ്റ് വർക്കേഴ്സ് രണ്ട് മാസത്തേക്ക് അവർക്ക് ഫ്രീ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ മുദ്ര സ്കീംസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതും അതേപോലെ സ്ട്രീറ്റ് വെൻഡേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പാർട്ട് ത്രീയിൽ ഫുഡ് മൈക്രോ എൻ്റർപ്രൈസസിനുള്ളതും പ്രധാനമന്ത്രി മത്സ്യ സമ്പദ് യോജനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജാണ് ഇനി പാർട്ട് ഫോറിലും ഫൈവിലും പറയുന്നത് വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ്പ് ഫണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതും പിന്നെ മനേഗ്ര സ്കീംസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് അലക്കേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് അത് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജാണ് ഇങ്ങനെ ഈ നാല് അഞ്ച് പാക്കേജുകളും നേരത്തെ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള സ്കീമുകളും ആർ ബി ഐയുടേതായിട്ടുള്ള ലിക്വിഡിറ്റി ഇൻഫ്യൂഷൻ അതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഇരുപത് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജാണ് മൊത്തത്തിലുള്ളത് ഓക്കെ അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മാത്രമല്ല റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച പാക്കേജുകളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്താണ് ഇരുപത് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആർ ബി ഐയുടെ എട്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ആർ ബി ഐയുടെ കയ്യിൽ കുറേ ക്യാഷ് റിസർവ് ആയിട്ടിരിപ്പുണ്ട് ഈ ക്യാഷ് ആർ ബി ഐയുടെ കയ്യിൽ റിസർവ് ആയിട്ടിരുന്നുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ ഇല്ല അത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആർ ബി ഐയുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ലിക്വിഡിറ്റി ഇൻഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സിൽ ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനെ ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ലിക്വിഡിന് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആസറ്റിനെ ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു സോ ദാറ്റ് ബൈങ് ആൻഡ് സെല്ലിങ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ഈസിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ലിക്വിഡിറ്റി ഇൻഫ്യൂഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഇനി ഈ പറയുന്ന സ്റ്റിമുലസ് ആർ ബി ഐയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഈ മോണിറ്ററി പോളിസി കൊണ്ട് എന്താ ആർ ബി ഐ ഉദ്ദേശിച്ചു ആർ ബി ഐ റിപ്പോ റേറ്റ് കുറച്ചു അതായത് ആർ ബി ഐ ബാങ്കുകൾക്ക് കുറഞ്ഞ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ ലോൺ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ആർ ബി ഐ ബാങ്കുകൾക്ക് കുറഞ്ഞ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ലോൺ കൊടുക്കുന്നു ഈ കുറഞ്ഞ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ ആർ ബി ഐ നിന്ന് ബാങ്കുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ലോണുകൾ കുറഞ്ഞ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ ബാങ്കുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം ആർ ബി ഐയുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷിനെ അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യാം മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാം സാധാരണക്കാരെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാവുന്നത് ആണ് ആർ ബി ഐ ബാങ്കുകൾക്ക് ലോൺ കൊടുക്കുന്നു ബാങ്കിൽ നിന്ന് ആർക്ക് ലോൺ എടുക്കാം ആർ ബി ഐ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ കൊടുത്തു ബാങ്കിൽ നിന്ന് ആർക്ക് ലോൺ എടുക്കുന്നു സാധാരണക്കാരെ ജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനീസിന് ലോൺ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് ലോവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓക്കെ അതാണ് റിപ്പോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര എമൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിലാണ് ബാങ്ക് ആർ ബി ഐ ബാങ്കുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ലോണായിട്ട് ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്നത് അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് റിപ്പോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ സാധാരണക്കാർ ജനങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ വരുന്നു ആർ ബി ഐ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറച്ചു ബാങ്ക് എടുക്കുന്നു ബാങ്കിൽ നിന്ന് സാധാരണക്കാരായ ബാങ്കിൽ നിന്ന് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് അത് ലഭിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറഞ്ഞ ഇ എം ഐയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യാം സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കാവുന്നത് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഒരു എൻഡ് കൺസ്യൂമർ നമ്മുടെ എസ് ബി ഐയുടെ ഈ ഇക്കോ വാർപ്പ് നടത്തിയ ഒരു പഠനം അനുസരിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ
ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഫാമേഴ്സ് കർഷകർക്ക് അവർക്ക് എന്താണ് രണ്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ക്രെഡിറ്റ് ബൂസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ക്രെഡിറ്റ് ബൂസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ വീണ്ടും എന്താണ് ലോൺ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് തന്നെയാണ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ അത് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം തിരിച്ചടയ്ക്കുക തന്നെ പിന്നെ കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്കീം തൂ ത്രൂ ഒക്കെയാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അത് സ്ട്രീറ്റ് വെൻഡേഴ്സ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ് അയ്യായിരം കോടി രൂപയുടെ സ്പെഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് വീണ്ടും ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ അത് എന്ത് ചെയ്യണം തിരിച്ചടയ്ക്കുകയാണ് തന്നെ ചെയ്യും അല്ലേ ഇനിഷ്യലായിട്ട് പതിനായിരം രൂപ വെച്ചൊക്കെ കൊടുക്കുമെന്നാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ മൈഗ്രൻറ്റ് വർക്കേഴ്സ് എട്ട് കോടി മൈഗ്രൻറ്റ് വർക്കേഴ്സിന് രണ്ട് മാസത്തേക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ വൺ നേഷൻ വൺ റേഷൻ കാർഡ് സ്കീം അത് അടുത്ത വർഷം മാർച്ച് ോടുകൂടി രാജ്യം മൊത്തത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുമെന്നാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണിത് ഓക്കെ അതേപോലെ മനേഗ്രാ സ്കീംസ് അല്ലെ ഈ മൈഗ്രൻറ്റ് വർക്കേഴ്സൊക്കെ തിരിച്ച് അവരുടെ നാട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് വേണം അവർക്ക് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണമല്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജാണ് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബേസിക്കലി ഈ പറയുന്ന സ്കീം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരെ ജനങ്ങൾക്ക് കമ്പനീസൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലോവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൊളാറ്ററലൊന്നും ഇല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാം അവർക്ക് ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കാവുന്നതാണ് ലോൺ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഒരു ലോങ് ടൈം ബേസിസിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെമുലസ് ഇപ്പം പ്രഖ്യാപന സ്റ്റെമുലസ് പാക്കേജ് അത്രത്തോളം ഹെൽപ്ഫുൾ അല്ല അല്ലേ കാരണം അവർക്ക് ലോണാണ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ അവർ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് തന്നെ വരും അല്ലേ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന ഇരുപത് ലക്ഷം കോടി രൂപയിൽ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് എമൗണ്ട് അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം ടാക്സ് ടാക്സ് പേയേഴ്സ് അവർ നം അത് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ടി ഡി എസിൻ്റെ അത് കുറച്ചു അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് യൂസ് ഒന്നും ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ ക്യാഷ് തന്നെയാണ് അത് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇ പി എഫ് അതിനകത്ത് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് പത്ത് ശതമാനം അടുത്ത മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് പത്ത് ശതമാനമാക്കി കുറച്ചുണ്ട് അത് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ക്യാഷ് തന്നെയാണ് അല്ലെ റിട്ടയർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ക്യാഷിന് അതിനകത്തും റിഡക്ഷൻ നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പം ഫ്യൂച്ചറിൽ നിന്നാണ് ക്യാഷ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ അതും എന്താണ് നമ്മുടെ ക്യാഷ് തന്നെയാണ് അതും കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി റിയൽ ആയിട്ട് ഈ ഫിസിക്കൽ പാക്കേജിനകത്ത് എന്താണ് ഉള്ളത് അല്ലെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്ത് ആണ് ഇതിനകത്ത് റിയൽ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഒരുപാട് ഏജൻസീസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സ്റ്റഡീസൊക്കെ നടത്തി അത് ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ഏജൻസീസും പറഞ്ഞൊരു കോമൺ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപ മുതൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് ഇതിനകത്ത് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിമുലസ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള റിയൽ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷം കോടി മുതൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് ജർമ്മനി ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ബാർക്ലേസ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ഏകദേശം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ക്രോറാണ് ക്രയർ റേറ്റിങ്സ് കെയർ റേറ്റിങ്സും അതേപോലെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് എച്ച് എസ് ബി സി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എച്ച് എസ് ബി സി പറഞ്ഞത് എച്ച് എസ് ബി സി ഇന്ത്യ പറഞ്ഞത് ഇത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ജി ഡി പി അല്ല ജസ്റ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരുപാട് ഏജൻസീസും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു റേഞ്ച് തന്നെയാണ് വൺ ലാക്ക് മുതൽ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ലാക്സ് വരെയുള്ള റേഞ്ചാണ് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ഇൻപുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഇൻപുട്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഈ പൈസയൊക്കെ ഈ റിയൽ ആയിട്ട് ഉള്ള ഈ ഫിസിക്കൽ എമൗണ്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് നമ്മുടെ എം എസ് എം ഇക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇ പി എഫിൽ വരുന്നുണ്ട് മുദ്ര സ്കീംസിൽ വരുന്നുണ്ട് ഫിഷറീസിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഇതിനകത്ത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ആക്ച്വലായിട്ട് ഈ പറയുന്ന എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ് കോടി രൂപയുടെ ആണ് ആക്ച്വലായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ഓക്കെ കുറച്ച് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ നമ്മൾ
എൻവലപ്പ് വിഷ്ണുവിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തു വിഷ്ണു അത് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് രണ്ടായിരം രൂപയിൽ നിന്ന് ഞാൻ രണ്ടായിരമാണ് ചോദിച്ചത് ഇതിനകത്ത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരം രൂപ പ്രതീക്ഷയാണ് ചോദിച്ചത് പക്ഷെ കിട്ടിയത് എത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ റോബിൻ വിഷ്ണുവിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് ഇന്നലെ എൻ്റെ പേരൻസ് നിൻ്റെ പേരൻസ് ഒരായിരം രൂപ കൊടുത്തായിരുന്നു അത് ഈ രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ രൂപ കൂടെ കൂടെ കൂട്ടിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയായിരുന്നു അപ്പം നിൻ്റെ ബില്ലായിട്ടുള്ള ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഞാനാണ് കൊടുത്തത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ ഒരു മുന്നൂറ് രൂപ ഇരിപ്പുണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടിക്കും അപ്പോൾ ഇൻ ടോട്ടൽ എഫക്റ്റ് എത്രയാണ് രണ്ടായിരം തന്നെ ആയല്ലേ അഞ്ഞൂറ് ഓൾറെഡി കൊടുത്തു ആയിരം പേരൻസിന് കൊടുത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറായി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഫുഡിൻ്റെ ബില്ലിൻ്റെ അത് കൂട്ടി മുന്നൂറ് രൂപ വിഷ്ണുവിൻ്റെ പോക്കറ്റിലുണ്ട് ഓക്കെ കൂടെ റോബിൻ പറയുകയാണ് ഈ തന്ന അഞ്ഞൂറ് രൂപയിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ലോണാണ് അത് നീ എനിക്ക് തിരിച്ചു തരണം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രഖ്യാപിച്ച ഇരുപത് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇൻ എഫക്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വിഷ്ണുവിൻ്റെ എന്താണ് രണ്ടായിരം ഉണ്ട് പക്ഷെ ആക്ച്വലി രണ്ടായിരം കിട്ടിയോ ഇല്ല അഞ്ഞൂറ് മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇരുപത് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രഖ്യാപിച്ച സ്കീംസിനെ കാട്ടിൽ ഇരുപത് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ സ്കീംസിനെ കാട്ടിലും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിന്ന് നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ക്യാഷ് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഒപ്പീനിയനാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിവിടെ രേഖപ